বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে প্রস্তাব গ্রহণ একটি কড়া বার্তা এর ফলে চাপ বাড়তে পারে ঢাকার উপর চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সাথে আলাপকালে এসব কথা বলেন সাবেক দুই রাষ্ট্রদূত বলেন মানবাধিকার নিয়ে যে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে তা প্রশমনে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে মানবাধিকার কর্মী আদিলুর ইরানের দণ্ডের জেরে বৃহস্পতিবার এমন একটি প্রস্তাব ইউরোপীয় পার্লামেন্টে গৃহীত হয় পরে প্রস্তাবটি পাশও হয় কণ্ঠ ভোটে উদ্বেগ জানিয়েছে জাতিসংঘ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা ঢাকার বিশ্লেষকরা বলছেন ইউরোপীয় পার্লামেন্টে গৃহীত পদক্ষেপ একটি করা বার্তা তাদের উদ্বেগ কমাতে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এখনই খুব স্ট্রং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার ওরা বলছে হিউম্যান রাইটস সিচুয়েশন সিভিয়ারলি ডেটোরিয়েটেড সিভিয়ারলি কথাটা এটা কিন্তু সাংঘাতিক শক্ত করে তো কাজেই এবং আরো অন্যান্য জায়গায় যেসব শব্দগুলো ব্যবহার করেছে এই শব্দগুলো নিয়ে আমাদের একটু চিন্তার দরকার একটু বোঝা দরকার যেটা দিয়ে তারা কি কি মেসেজটা আমাদের কাছে কনভে করতে চাচ্ছে জিএসপি প্লাস আমরা কি করে পাবো তার জন্য কিন্তু আলাপ আলোচনা চলছে এবং তারা সেই ক্ষেত্রে এই প্রেক্ষাপটে অর্থাৎ আমাদের এখানকার মানবাধিকার পরিস্থিতির আলোকে এই আলোচনা চালিয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত কিনা বা উচিত কিনা এই তারা এমনিও তারা প্রশ্ন তুলেছে সেটা কিন্তু আমাদের জন্য আমি বলবো যে একটা কড়া সিগনাল এটা আমাদের জন্য একটু চাপ বাড়াবে বলে আমি আশঙ্কা করছি যদিও সাবেক রাষ্ট্রদূত ওয়ালিউর রহমানের মতে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি অন্যান্য দেশের চেয়ে ভালো হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন কোথায় নাই বলো আমাদের হিউম্যান রাইটস আমাদের দেশে যেভাবে আমরা চলছি এই এই অবস্থায় আমাদের হিউম্যান রাইটস সিচুয়েশন ইজ পারহ্যাপস ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা কোনো মানুষকে খুন করছি না আমরা কোনো মানুষকে জেলে নিচ্ছি না আমরা কোনো মানুষকে অন্যায় করে অত্যাচার করছি না আমরা কোনো ব্যক্তিকে যেমন আব্দুল রহমান অ্যান্ড কোম্পানি হি হ্যাজ বিন হিয়ার ফর দ্য লাস্ট ইয়ার্স অ্যান্ড হি হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং এগেনস্ট দি সাংবি কনস্টিটিউশন অফ বাংলাদেশ সাংবিধানিক যে কতগুলো ধারা আছে তার বিরুদ্ধে কাজ করছে উইথ দি হেল্প অফ সাম ফরেন কান্ট্রিজ ইন বাংলাদেশ দ্যাট ইজ এ ট্র্যাজেডি অফ দিস কান্ট্রি এদিকে ভারতের সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের বরাত দিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্র কেন লাইফ সাপোর্টের শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশ করেছে টাইমস অফ ইন্ডিয়া যেখানে উল্লেখ করা হয় নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক সংকটের মুখে বাংলাদেশ এই খবরে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন ওয়ালিউ রহমান বাট পিটিআই শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট ইন্ডিয়া হোয়াট ইজ হ্যাপনিং ইন ইন্ডিয়া দে শুড নো দি হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড দে শুড অ্যাপোলজাইজ টু বাংলাদেশ হোয়াট ইজ ডেমোক্রেসি ইন ইন্ডিয়া ডু দে হ্যাভ দি ডেমোক্রেসি আই এম সরি ইস মিস এ মোদি ইজ ডেমোক্রেসি আর এই প্রতিবেদনকে বাংলাদেশ ইস্যুতে ভারতের অভ্যন্তরের চিন্তার পরিবর্তনের প্রতিফলন হিসেবে দেখছেন সাবেক এই রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশকে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভ থেকে দেখা দেখার চেষ্টা করছে এবং তার আলোকে সেটা এই অঞ্চলের শান্তি নিরাপত্তার জন্য বা আঞ্চলিক একটা শক্তিশালী অংশ হিসেবে কিভাবে তারা কন্ট্রিবিউট করতে পারে সেই আলোকে দেখবেন তাদের প্রিজমটা হচ্ছে বাংলাদেশ দিয়ে এই অঞ্চলকে দেখা আর এর আগে যেটা আমরা দেখেছি ভারত দিয়ে বাংলাদেশ দেখা এই ছিল অ্যাপ্রোচটা আমার ধারণা ভারতের অভ্যন্তরেও এক এক ধরনের পরিবর্তন চিন্তার পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং প্রিন্স চ্যানেল টোয়েন্টি ঢাকা স্থিতিশীলতা গণতন্ত্র